Pido la palabra, señora Presidenta. Tiene la palabra, concejal Lagar. Muchísimas gracias. En realidad, señora Presidenta, tengo que aplaudir a los concejales, las concejalas, como dicen, al concejal también de la Libertad Avanza, porque lo que necesitan es prensa. Creo que nunca, por lo menos que yo tenga uso de razón, se usó tanto la sala de prensa como en este último tiempo, porque no tienen otra manera, otra manera de hacerse notar en un municipio donde está todo hecho, donde tenemos una administración excelente, que se puede ver, es el orgullo que tenemos nuestra ciudad, y todos los que vienen, los, los que vienen a hacer turismo de cercanía lo, lo hacen notar, es la única manera que tienen es tratar de mentir a través de la prensa. ¿Mm? Y justamente lo hacen todos los concejales, yo una de las cosas que le pedía para mí, esto es como, yo le diría una asociación ilícita en contra de los vecinos, ¿y por qué le digo esto? Porque se juntaron, yo diría hasta que le junte la banca al libertario, así tenemos, y miramos todo de frente porque es lo mismo, presentan los mismos proyectos. Presentan, Concejala, presentan los por favor. Mismos proyectos, señora Presidente. Es una cosa vergonzosa. Es... ¿Por qué no votaron, si les importa tanto a los vecinos, por qué no votaron la ordenanza de emergencia climática? Que fue a, a los tres días que dijeron que no, 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 tuvimos un temporal que perjudicó a todos los vecinos y yo después los vi con un bidoncito de cloro para la foto, pero el domingo a la mañana, cuando estuve en los barrios, en el barrio Lugo, en el barrio La Josefa, no había aparecido ningún concejal, estaba la mesa de crisis del municipio, no había ningún concejal y tengo los videos acá para mostrarlos, donde me lo hacen notar. Usted sabe, pero si sí, usted lo sabe, usted lo sabe, pero no se lo voy a preguntar a usted, por eso lo pregunto a ellos, ¿cuál es la incidencia que tiene la tasa de mantenimiento vial y señalización municipal en el precio del combustible? Usted lo sabe, eso se nota que no, el 0,3% en el mayor de los casos y el 0,2% en el gasoil de grado 2. Parece que no lo saben, lo que por ahí me parece que están omitiendo es que el, del precio total de combustible, el 28,6% son impuestos, casi el 30%, el 15,6% es IVA, el 0,7% el impuesto al cheque, el impuesto al dióxido de carbono del 0,6%, el impuesto a los combustibles líquidos el 9,6%, el ingreso bruto el 2,1%. ¿Por qué no le dicen al gobernador que deje de cobrar ingresos brutos, que va para la provincia? ¿O por qué...? No llama el concejal libertario a mi ley y le dice, eh, escuchame, Javier, bajá el IVA, bajá el impuesto al dióxido. ¿Sabe por qué no lo llama? Porque no lo atiende. Porque no lo dejaban entrar ni siquiera a los actos de campaña. Cuando vino acá mi ley, se ponían atrás como figuretti para salir la foto porque no sale, no existe, no le dan bolilla. No se están mintiendo a todos los vecinos, dejen de mentirme a mí, yo no soporto que me mientan, es una vergüenza. Es una vergüenza la, cara, la nafta más cara del país. Acción de Mitra, acá está, lo pueden buscar, hay una aplicación eh, que dice dónde cargar, lo buscan. Acción en la Mitre, 9,7793 la nafta común. En Zárate, en la ruta 9, 813, 991, 20 centavos más cara. El Acel, 797, el Acel acá de Varela, una nafta cara, 797. El Acel del centro de Zárate, 7, 799. En la ruta 9, la IPF, 778 contra 806 en Gualeguaychú, si van al carnaval de Gualeguaychú pueden cargar, van a cargar más caro, yo le diría que cargan acá ese según unos bidones. Todo eso es mentira, están mintiendo, le mienten al vecino, nos están mintiendo, ¿qué nafta más cara? No tienen ni la menor idea y ahora agárrense porque el, el presidente antes de irse en noviembre, Alberto firmó justamente postergando para poder seguir con todo el populismo, postergando el impuesto al combustible líquido, había firmado un decreto para que este no aumentara, y vence mañana, y lo firmó justamente por consejo de Massa. Y Massa, Sergio Massa fue el precursor, el primero, el primero justamente en, en su municipio de instaurar esta tasa de mantenimiento vial y señalización. Y después se copiaron un montón, ¿no es cierto? Pero es vergonzoso, es vergonzoso justamente que estén diciendo esto. Es un vendedor de humo, vende humo, y después el, el otro concejal es como la gataflora, ¿por qué? Porque quiere que se derogue la tasa municipal y quiere que la arreglen las calles. ¿En qué quedamos? ¿Derogamos la tasa este de mantenimiento vial o arreglamos la calle? ¿Con qué arreglamos la calle? ¿Con qué tapamos los pozos? ¿Tiene idea el concejal que presidió, alguno de los que nos presidió en la palabra? ¿Qué se puede hacer con 150 millones de pesos? ¿Sabe cuánto vale el metro de hormigón? ¿Cuánto sale de faltar una cuadra? No tiene ni la menor idea. 
No tiene la menor escasez. Sí, por favor, no por favor, no dialogue. De ninguna manera no puede estar así. Por de favor, ninguna manera se puede dirigir así. Por favor, concejal. Por favor. No, pero de ninguna manera puede hablar así a un compañero. Por fa Les estoy pidiendo, por favor, silencio a ambos. Gracias. Eh, concejal, por favor. Les estoy, pi les estoy pidiendo... Espera, espera, espera. No le di la palabra, no, por pero favor. Pero señora Presidenta, no. votamos el expediente. Escuche, escúcheme, escúcheme. ¿Se puede, ¿Se puede callar, por favor, concejal? Presidenta, por favor. No, un, un, por favor. Una, para, un, un, por tema, favor. un tema vinculado al orden. Se votó la emergencia de esos proyectos. Sí, ahora le no estamos dando tratando, No se está tratando el fondo. Pasa al otro expediente a tratarse de la necesidad de urgencia como veníamos haciendo. No, ya votamos los tres expedientes, concejal. Pero faltan expedientes todavía tratar de necesidad de urgencia. No. O ya estamos eh, tratando el fondo. Eso ya es lo que estamos no tratando el fondo. Ah, eh, continúe, Termine, por favor, con concejal. Tasa, con la tasa de derecho de la construcción es exactamente lo mismo. Es una contraprestación, como dijeron, es el capítulo, el artículo 260 del de capítulo 8 justamente lo que dice es que es una contraprestación eh, que tiene que ver con la aprobación de planos, su registro de permiso, por ahí quieren que nos pongan un, un edificio de 50 pisos al, en, en frente a la municipalidad, que nadie controle nada, que no haya planos, que la provincia de Buenos Aires que seguía por esos planos no cobre rentas de la provincia, que es el 80% de los ingresos justamente que tiene la provincia, me parece que es un despropósito total y lo único que busca es, como digo, prensa, yo supongo que también de financiar al municipio, pero lo más importante de todo esto es que todo esto es una gran mentira que solamente lo que buscan es tener un poquito de repercusión en los medios. Muchas gracias, señora Presidenta. Pido la palabra, pido la palabra. Tiene la palabra el concejal Midón. Nada, esto tendría que ser un llamado de atención para todos y todas, ¿no? De ninguna manera nosotros podemos, podemos debatir lo que sea, con respeto y demás, de ninguna manera puede dirigirse en los términos que se dirigió a cualquier otro concejal, de ninguna manera puede golpear la mesa y gritarle y vapulearlo como lo vapuleó a ningún concejal, ni compañero ni no compañero, la verdad que es algo a tener en cuenta, de ninguna manera se puede poner como la vara de la ética y la moral, diciendo que el concejal vota con nosotros cuando en esta misma sesión quedó demostrado que el concejal de la Libertad Avanza votó con ellos y que realmente el que más ha vendido humo fue el propio concejal que me antecedió en la palabra porque fue candidato opositor al gobierno de Abela, crítico, y se moría de ganas de estar en estas bancas, de este lado. Como no le fue bien, como quizás encontró el kiosco en otro lado, bueno, ahora está ahí como el mayor defensor, casi a los golpes, de quien no piensa igual que él. Así que... Debería ser algo para que todos reflexionemos, que podemos debatir ideológicamente, mostrarnos como en veredas completamente contrarias, pero con un poquito más de altura y de respeto. Muchas gracias. ¿Pido la palabra? Tiene la palabra el concejal Jorge. Bueno, nada, con respecto, estoy muy de acuerdo con el concejal Midol, podemos pensar todo lo distinto que querramos. Podemos pensar todo lo que distinto querramos, pero de ninguna manera nos podemos gritar de esa manera y hacer ese show de violencia. Al final nos acusaron durante toda la campaña de que éramos violentos y venimos acá y venimos a un tipo golpeando la mesa y gritándole en la cara a un concejal. Aparte de decirme que a mí no me atiende mi ley, no se olvide el, el concejal este que dijo estos dichos, que le fue a llorar la carta a Sper con Katia Altimari, no se olvide que lo sacaron volando de ahí porque no representaba ni un voto. No se olvide también que acusa a la a la gestión monetaria de, de Juntos por el Cambio, y su intendente le dio apoyo a Sergio Massa, al superministro de Economía, 48 horas antes de las elecciones. Por favor, no se venga a rasgar las, vesti las vestiduras en este espacio. Así que podemos seguir adelante con la sesión. Pido la palabra, señora Presidenta. 